reconstitution of a partnership firm calculation of new ratio and sacrificing ratio question number 6 ncert illustration 2 illustration 2 nannayi vaichu nokka old partners arekkana akshay and bharathi old ratio 3:2 new partner dinesh new partner share 1/5 ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്നുള്ളത് ആദ്യം നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം അതായത് ന്യൂ പാർട്ട്ണറുടെ ഷെയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഓൾഡ് പാർട്ട്നേഴ്സ് ന്യൂ പാർട്ട്ണർക്ക് വേണ്ടി സാക്രിഫൈസ് ചെയ്യുന്നതാണ് ന്യൂ പാർട്ട്ണറുടെ ഷെയർ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ഓൾഡ് പാർട്ട്ണേഴ്സ് ന്യൂ പാർട്ട്ണർക്ക് വേണ്ടി സാക്രിഫൈസ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് കൃത്യമായി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എങ്ങനെയാണ് വിച്ച് ഹി ഗെറ്റ്സ് ഈക്വലി ഫ്രം അക്ഷയ് ആൻഡ് ഭാരതി അതായത് ന്യൂ പാർട്ട്ണറുടെ ഷെയർ എത്രയാണ് വൺ ഫിഫ്ത്ത് ആണ് നമുക്കറിയാം ന്യൂ പാർട്ട്ണറുടെ ഷെയർ എന്ന് പറയുന്നത് ആര് കൊടുക്കുന്നതാണ് ഓൾഡ് പാർട്ട്നേഴ്സ് സാക്രിഫൈസ് ചെയ്യുന്നതാണ് അങ്ങനെ ഓൾഡ് പാർട്ട്നേഴ്സ് രണ്ട് പേരും കൂടി എങ്ങനെയാണ് അല്ലെങ്കിൽ എത്രത്തോളമാണ് സാക്രിഫൈസ് ചെയ്യണേ എന്നുള്ളത് കൃത്യമായി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എങ്ങനെയാണ് സാക്രിഫൈസ് ചെയ്യുന്നത് ഗെറ്റ്സ് ഈക്വലി ഫ്രം അക്ഷയ് ആൻഡ് ഭാരതി രണ്ട് ഓൾഡ് പാർട്ട്നേഴ്സിൽ നിന്നും ഈക്വൽ റേഷ്യോയിലാണ് ന്യൂ പാർട്ട്ണർക്ക് വൺ ഫിഫ്ത്ത് ഷെയർ കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്നിരിക്കുന്ന ഇൻഫോർമേഷൻ വെച്ചുകൊണ്ട് ആദ്യം നമുക്ക് എന്ത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം സാക്രിഫൈസിങ് റേഷ്യോ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം ഇവിടെ ഫോർമുല നേരിട്ട് നമുക്കിവിടെ അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഫോർമുല അപ്ലൈ ചെയ്യണമെങ്കിൽ മിനിമം രണ്ട് റേഷ്യോ എങ്കിലും കിട്ടിയിരിക്കണം ഏതാണ് ഒന്ന് ഓൾഡ് റേഷ്യോ ഒന്ന് ന്യൂ റേഷ്യോ അല്ലെങ്കിൽ ഓൾഡ് റേഷ്യോ സാക്രിഫൈസിങ് റേഷ്യോ അങ്ങനെ ഏതെങ്കിലും രണ്ട് റേഷ്യോ എങ്കിലും കിട്ടിയിരിക്കണം ഇവിടെ നമുക്ക് ആകെ കൂടി തന്നിരിക്കുന്നത് ഏതാണ് ഓൾഡ് റേഷ്യോ ത്രീ സി ടു മാത്രമേ തന്നിരിക്കുന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ തന്നിരിക്കുന്ന ഇൻഫോർമേഷൻ വെച്ചാൽ ആദ്യം ഏതാണ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് സാക്രിഫൈസിങ് റേഷ്യോ ആണ് കാരണം എന്താണ് ന്യൂ പാർട്ട്ണർ ഷെയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയാണ് വൺ ഫിഫ്ത്ത് ആണ് അത് ഓൾഡ് പാർട്ട്നേഴ്സ് സാക്രിഫൈസ് ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് ന്യൂ പാർട്ട്ണറുടെ ഷെയർ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അതെങ്ങനെയാണ് സാക്രിഫൈസ് ചെയ്യണേ എന്നുള്ളത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എങ്ങനെയാണ് ഈക്വലി ആയിട്ടാണ് സാക്രിഫൈസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് സാക്രിഫൈസ് റേഷ്യോ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണേ നോക്കാം ഓൾഡ് പാർട്ട്നേഴ്സ് അക്ഷയൻ ഭാരതി ഓൾഡ് റേഷ്യോ ത്രീ സി ടു ന്യൂ പാർട്ട്ണർ ദിനേശ് ഹിസ് ഷെയർ വൺ ഫിഫ്ത്ത് ഹി ഗെറ്റ്സ് ഈക്വലി ഫ്രം ഓൾഡ് പാർട്ട്നേഴ്സ് അതായത് ഓൾഡ് പാർട്ട്നേഴ്സിൽ നിന്നും ഈക്വലി ആയിട്ടാണ് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് ഇനി ഇവിടെ സാക്രിഫൈസ് റേഷ്യോ എന്താണെന്നുള്ളത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് ആദ്യത്തെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനിൽ മാത്രം ഇത് എഴുതിയെടുക്കുക തുടർന്ന് വരുന്ന ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ഈ തീയറി എഴുതിയിരിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല മനസ്സിലാക്കി വെച്ചാൽ മതി അതായത് സാക്രിഫൈസ് റേഷ്യോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് മീൻസ് ദ ഷെയർ ഗിവൺ ബൈ ഓൾഡ് പാർട്ട്നേഴ്സ് ടു എ ന്യൂ പാർട്ട്ണർ അതായത് ഓൾഡ് പാർട്ട്നേഴ്സ് ന്യൂ പാർട്ട്ണർക്ക് കൊടുക്കുന്ന ഷെയർ ആണ് ഹിയർ ദ ഷെയർ ഗിവൺ ബൈ ഓൾഡ് പാർട്ട്നേഴ്സ് ഇസ് വൺ ബൈ ഫൈവ് ഇവിടെ ഓൾഡ് പാർട്ട്നേഴ്സ് കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഷെയർ എത്രയാണ് വൺ ബൈ ഫൈവ് ആണ് So, the sacrifice ratio of old partners is 1 by 5. That means old partners are sacrificing share in the world. That means 1 by 5. That means old partners are sacrificing share and new partners are sharing the same. So, what is the question? Here, old partners are sacrificing 1 by 5. So, old partners are sacrificing 1 by 5. So, how many people are sacrificing the separate sacrifice ratio? How many people are calculating the separate sacrifice ratio? we should find out the sacrificing ratio of all the partners separately for this purpose we have to distribute this share among all partners equally appo enginana ee 1/5 ne rendu perukkayittu split cheynathu equal ratio la irikkanam equal nu parayan kaaranam endana question la parnittund all the partners il ninnum equal ratio la aanu new partner ku kitti irikkunnennu pratheegam parnittund adu kondana ivide equal ratio la divide cheynathu അപ്പോൾ ഇവിടെ രണ്ട് പേരുടെയും സാക്രിഫൈസിങ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം സാക്രിഫൈസിങ് റേഷ്യോ ഓഫ് അക്ഷയ് എത്രയാണ് അവരെ രണ്ട് പേരും കൂടി സാക്രിഫൈസ് ചെയ്ത് എത്രയാണ് വൺ ബൈ ഫൈവ് ആണ് വൺ ബൈ ഫൈവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് അത് ന്യൂ പാർട്ട്ണറുടെ ഷെയർ ആണ് അതേസമയം ഓൾഡ് പാർട്ട്നേഴ്സിൻ്റെ രണ്ട് പേരുടെയും കൂടിയിട്ടുള്ള സാക്രിഫൈസിങ് ആണ് അപ്പോൾ വൺ ബൈ ഫൈവ് ഇൻറ്റു വൺ ബൈ ടു വൺ ബൈ ടു എന്ന് പറഞ്ഞത് ഏതാണ് ഈക്വലി ആയിട്ടെന്നല്ലേ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അതായത് വൺ ഇസ് ടു വൺ അതിൻ്റെ വൺ ബൈ ടു ആണ് അപ്പോൾ എത്രയാണ് വൺ ബൈ ടെൻ ആണ് അപ്പോൾ അക്ഷയ് ന്യൂ പാർട്ട്ണർക്ക് വേണ്ടി സാക്രിഫൈസ് ചെയ്ത് എത്രയാണ് പത്തിൽ ഒരു ഭാഗമാണ്
minus sacrificing ratio. Uh, NR is the same as the SR. Acha is the new ratio calculated. Acha is the old ratio. 3 by 5. 3 is 2 is 3 by 5. Minus. Acha is the sacrificing. We calculate the same as 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 the the same as the same as the same as the same Minus same 1 by 2 n l l the end 1 by 10 n i dikina. This is the ratio matrana. Sherikim sacrifice the proportion etriana patile urubhagana. Patha irikinum, evade minus end. Nam kariam, evade denominator with this tana. Evade with the denominator the can 5 10 nana. Vadian this in a denominator ne same makana. Denominator is same as the same as the same as the cross multiplication. the cross multiplication same as the 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 the same the same as the 5 in a 2 on the multiply say the gunnel in the chainum numerator neum 2 on the multiply chainum. About again, 3 into 2 divided by 5 into 2 minus 1 by 10. That is equal to 6 minus 1 divided by 10. That is equal to 5 by 10. About a cross multiplication of LCM and love you which is another car with the denominator on the other can 5 on 10 on. 5 in a number 10 lake convert the Yampachuna garden under cross multiplication of LCO milia de calculatium. Engineer is under 5 in a throne to multiply say the lana 10 now in Oka 2 under multiply say in Brana. Upon the numerator on the 2 multiply say yam. Pode Aditha de new ratio 3 and 5 by 10. Need and dump thal de Bharati. All the ratio 3 and 2 by 5 minus. Sacrificing share 1 by 10. Per the one by 2 1 by 2 and half portion. That's why we can 1 by 10. Now, the denominator is 5 and 2. Now, 5 and 10 convert. We can multiply 2 and multiply. That's why we cross multiplication. We can multiply 5 and 2 and multiply. We can multiply 2 and multiply. 2 into 2 divided by 5 into 2 minus 1 by 10. That is equal to 4 minus 1 divided by 10, 3 by 10. Now, we have a new ratio. We have a new ratio. Now, we have a new ratio. Now, we have a new ratio. Now, we have a new ratio. 5 by 10, 3 by 10. New partner share is 1 by 5. Now, we have a new partner share in the denominator. How is the denominator? 5. 5 is in the lake. Uh, it will denominator aya, 10 leki matanum. Engine matta, ethron to multiply same barana 10 now on the 2 on to multiply same. Apo den the enum 5 into 2. Denominator on to multiply say the union, numerator on multiply say the reginum. 1 into 2 divided by 5 into 2. Apo ethrian where in the 5 is to 3 is to 2. Apo you to question de pratega dan over another in danum new partner. Old partner kodukkunna share etriyanu allengil oru oru thirum etriyanu kodukkane ennulladu krithyamayi parnittunde edu ratio lana old partners ude divide edu kodukkunnathu 1 is to 1 nalla ratio lana angane aanengil oru oru thirum etriyanu kodukkane ennulladu nammal ivide calculate cheyanu cheyidathu next question question number 7 ncert exercise 5 P and Q are partners sharing profits in 2 is to 1 ratio. They admitted R into partnership giving you 1 by 5 share which you have created from P and Q in 1 is to 2 ratio. Calculate new ratio. Now, the old partners are P and Q. Our old ratio 2 is to 1. New partner R. New partner share 3 and 1 by 5. Now, we have new partner share. Old partners sacrifice. 
അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ഓൾഡ് പാർട്ട്നേഴ്സ് അയ രണ്ട് പേര് അതായത് പി ഇടയും ക്യൂ ഇടയും സാക്രിഫൈസ് ചെയ്തത് എത്രയാണ് വൺ ബൈ ഫൈവ് ആണ് എങ്ങനെയാണ് സാക്രിഫൈസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എങ്ങനെയാണ് രണ്ട് പേരും കൂടി സാക്രിഫൈസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് വൺ ഈസ് ടു ടു എന്നുള്ള റേഷ്യോയിലാണ് സാക്രിഫൈസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് ആദ്യം എന്ത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം ഓൾഡ് പാർട്ട്നേഴ്സിൻ്റെ സാക്രിഫൈസിങ് റേഷ്യോ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം ഓൾഡ് പാർട്ട്നേഴ്സ് പി ആൻഡ് ക്യൂ ഓൾഡ് റേഷ്യോ ടു ഈസ്റ്റ് വൺ ന്യൂ പാർട്ട്ണർ ആർ ഹിസ് ഷെയർ വൺ ബൈ ഫൈവ് എങ്ങനെയാണ് വൺ ബൈ ഫൈവ് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് രണ്ട് പേരിൽ നിന്നും വൺ ഈസ്റ്റ് ടു എന്നുള്ള റേഷ്യോയിലാണ് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്താ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് വൺ ബൈ ഫൈവിൽ പിയുടെ സാക്രിഫൈസിങ് എത്ര വൺ ബൈ ഫൈവിൽ ക്യൂയുടെ സാക്രിഫൈസിങ് എത്ര കഴിഞ്ഞ പ്രോബ്ലത്തിൽ സാക്രിഫൈസിങ് റേഷ്യോനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞെന്നുണ്ടായിരുന്നു അത് തന്നെയാണ് ഇവിടെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അത് എഴുതണമെന്ന് നിർബന്ധമില്ല ഇനി നിങ്ങൾക്ക് താല്പര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇത് വായിച്ചു നോക്കി മനസ്സിലാക്കി എഴുതിയെടുക്കാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ രണ്ട് പാർട്ട്നേഴ്സിനെയും സാക്രിഫൈസിങ് റേഷ്യോ എത്രയാണെന്ന് നോക്കാം സാക്രിഫൈസിങ് റേഷ്യോ ഓഫ് പി ആൻഡ് ക്യു പിയുടെ സാക്രിഫൈസിങ് റേഷ്യോ നമുക്കറിയാം പിയും ക്യൂവും കൂടി ന്യൂ പാർട്ട്നർക്ക് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് എത്രയാണ് വൺ ബൈ ഫൈവ് ആണ് അത് ഏത് റേഷ്യോയിലാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് വൺ ഈസ് ടു ടു എന്നുള്ള റേഷ്യോയിലാണ് അപ്പോൾ വൺ ബൈ ഫൈവിൽ പി എത്ര സാക്രിഫൈസ് ചെയ്തു വൺ ബൈ ത്രീ വൺ ബൈ ത്രീ എന്നിങ്ങനെ കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് വൺ ഈസ് ടു ടു എന്നുള്ള പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിൽ പിയുടെ സാക്രിഫൈസിങ് എത്രയാണ് വൺ ബൈ ത്രീ അപ്പോൾ വൺ ബൈ ഫൈവ് ഇൻറ്റു വൺ ബൈ ത്രീ ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ ഫിഫ്റ്റീൻ ഇനി ക്യൂവിൻ്റെ എത്രയാണെന്ന് നോക്കി നോക്കാം വൺ ബൈ ഫൈവ് ആണ് രണ്ട് പേരും കൂടി കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ വൺ ബൈ ഫൈവിൽ ക്യൂവിൻ്റെ സാക്രിഫൈസിങ് എത്ര വൺ ബൈ ഫൈവ് ഇൻറ്റു ടു ബൈ ത്രീ ഈ ടു എങ്ങനെയാണ് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് വൺ ഈസ് ടു ടു എന്നുള്ള റേഷ്യോയിലാണ് സാക്രിഫൈസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ടു ബൈ ത്രീ എടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ എത്രയാണ് ടു ബൈ ഫിഫ്റ്റീൻ അപ്പോൾ പി ന്യൂ പാർട്ട്നർക്ക് കൊടുത്ത സാക്രിഫൈസിങ് എത്രയാണ് പതിനഞ്ചിൽ ഒരു ഭാഗമാണ് ക്യൂ സാക്രിഫൈസ് ചെയ്ത് പതിനഞ്ചിൽ രണ്ട് ഭാഗമാണ് അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് എന്ത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം ന്യൂ റേഷ്യോ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇവിടെ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കാനുള്ളത് സാക്രിഫൈസിങ് റേഷ്യോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ ഈസ് ടു എന്ന് എഴുതെങ്കിലും നമ്മൾ സാക്രിഫൈസിങ് എത്രയായിട്ടാണ് ഇവിടെ എടുക്കേണ്ടത് വൺ ബൈ ഫിഫ്റ്റീനും ടു ബൈ ഫിഫ്റ്റീൻ ആയിരിക്കണം ന്യൂ റേഷ്യോ ന്യൂ റേഷ്യോയുടെ ഫോർമുല എന്താണ് ഓൾഡ് റേഷ്യോ മൈനസ് സാക്രിഫൈസിങ് റേഷ്യോ പി ഇസിക്കൽ ടു പിയുടെ ഓൾഡ് ഷെയർ എത്രയാണ് ടു ബൈ ത്രീ ആണ് മൈനസ് പി എത്രയാണ് സാക്രിഫൈസ് ചെയ്തത് വൺ ബൈ ഫിഫ്റ്റീൻ ആണ് അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെയും ഡിനോമിനേറ്റർ വ്യത്യസ്തമാണ് എത്രയാണ് ത്രീയും ഫിഫ്റ്റീൻ ആണ് ഇവിടെ നമ്മൾ ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷനോ എൽ സിയും കാണേണ്ട കാര്യമില്ല അതിന് പകരം എന്ത് ചെയ്യാം ത്രീനെ നമുക്ക് ഫിഫ്റ്റീനിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാം എത്ര കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താലാണ് ഫിഫ്റ്റീനിലേക്ക് ആക്കാം ഫൈവ് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താലാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം ത്രീ ഇൻറ്റു ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് ത്രീ ഇൻറ്റു ഫൈവ് ഫൈവ് കൊണ്ട് ഡിനോമിനേറ്ററെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് ന്യൂമറേറ്റർ കൊണ്ടും മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തിരിക്കണം അപ്പോൾ ടു ഇൻറ്റു ഫൈവ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ത്രീ ഇൻറ്റു ഫൈവ് മൈനസ് വൺ ബൈ ഫിഫ്റ്റീൻ ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ടെൻ മൈനസ് വൺ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഫിഫ്റ്റീൻ ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു നയൻ ബൈ ഫിഫ്റ്റീൻ ഇതേപോലെ ക്യൂവിൻ്റെ ന്യൂ റേഷ്യോ ഓൾഡ് റേഷ്യോ മൈനസ് സാക്രിഫൈസ് റേഷ്യോ ഓൾഡ് റേഷ്യോ എത്രയാണ് വൺ ബൈ ത്രീ ആണ് മൈനസ് ടു ബൈ ഫിഫ്റ്റീൻ ഇവിടെയും ഡിനോമിനേറ്റർ വ്യത്യസ്തമാണ് ത്രീ ഫിഫ്റ്റീൻ ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ത്രീനെ ഫിഫ്റ്റീനിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും എത്ര കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താലാണ് ഫൈവ് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താലാണ് അപ്പോൾ എങ്ങനെ എഴുതാം വൺ ഇൻറ്റു ഫൈവ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ത്രീ ഇൻറ്റു ഫൈവ് മൈനസ് ടു ബൈ ഫിഫ്റ്റീൻ ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഫൈവ് മൈനസ് ടു ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഫിഫ്റ്റീൻ ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ത്രീ ബൈ ഫിഫ്റ്റീൻ ഇനി ന്യൂ റേഷ്യോ എന്ന് എഴുതുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യണം മൂന്ന് പാർട്ട്നേഴ്സ് ഉള്ളതുകൊണ്ട് മൂന്ന് പാർട്ട്നേഴ്സിനെയും ന്യൂ റേഷ്യോ ഒരുമിച്ച് എഴുതിയിരിക്കണം നയൻ ബൈ ഫിഫ്
ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ നന്നായി വായിച്ചു നോക്കാം ഇവിടെ മൂന്ന് പാർട്ട്നേഴ്സാണ് മൂന്ന് ഓൾഡ് പാർട്ട്നേഴ്സാണ് വരുന്നത് എ ബി ആൻഡ് സി അവർ ഓൾഡ് റേഷ്യോ എത്രയാണ് ത്രീ ഇസ് ടു ഇസ് ടു ടു ന്യൂ പാർട്ട്ണർ നാലാമത് ഒരാളായ ഡീനെ അഡ്മിറ്റ് ചെയ്തു എത്രയാണ് ഷെയർ വൺ ബൈ ഫൈവ് ആണ് വിച്ച് വി അക്വേഡ് ഫ്രം എ ബി ആൻഡ് സി ഇൻ ടു ഇസ് ടു ഇസ് ടു വൺ റേഷ്യോ റെസ്പെക്റ്റീവ്ലി ഇവിടെയും ന്യൂ പാർട്ട്ണറുടെ ഷെയർ എങ്ങനെയാണ് മൂന്ന് പേരിൽ നിന്നും കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് കൃത്യമായി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നമുക്കറിയാം ന്യൂ പാർട്ട്ണറുടെ ഷെയർ എന്ന് പറയുന്നത് ഏതാണ് ഓൾഡ് പാർട്ട്നേഴ്സിൻ്റെ സാക്രിഫൈസിങ് ആണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഓൾഡ് പാർട്ട്നേഴ്സായി മൂന്ന് പേരും കൂടി സാക്രിഫൈസ് ചെയ്ത് എത്രയായിരുന്നു വൺ ബൈ ഫൈവ് ആണ് മൂന്ന് പേരിൽ നിന്നും എങ്ങനെയാണ് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് ടു ഇസ് ടു ഇസ് ടു വൺ എന്നുള്ള റേഷ്യോയിലാണ് അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ ആദ്യം എന്ത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം മൂന്ന് പേരുടെയും സാക്രിഫൈസിങ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾ കാണണമെന്നില്ല മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ തനിയെ ചെയ്ത് നോക്കുക ഫൈനൽ ആൻസർ മാത്രം നോക്കിയാൽ മതി ഓൾഡ് പാർട്ട്നേഴ്സ് എ ബി ആൻഡ് സി ഓൾഡ് റേഷ്യ ത്രീ ഇസ് ടു ന്യൂ പാർട്ട്ണർ ഡി ഹിസ് ഷെയർ വൺ ബൈ ഫൈവ് ഹി ഗെറ്റ്സ് ഫ്രം ഓൾഡ് പാർട്ട്നേഴ്സ് ഇൻ ടു ഇസ് ടു ഇസ് ടു വൺ റേഷ്യോ അപ്പോൾ മൂന്ന് പേരുടെയും സാക്രിഫൈസിങ് ആണ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് മൂന്ന് പേരും കൂടി സാക്രിഫൈസ് ചെയ്ത് എത്രയാണ് വൺ ബൈ ഫൈവ് ആണ് അപ്പോൾ ഈ വൺ ബൈ ഫൈവിനെയാണ് മൂന്ന് പേർക്കായിട്ട് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് അത് ഏത് റേഷ്യോയിലായിരിക്കണം ടു ഇസ് ടു ടു ഇസ് ടു വൺ എന്ന റേഷ്യോയിലായിരിക്കണം അപ്പോൾ അത് വെച്ച് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഓരോരുത്തരും എത്രയാണ് സാക്രിഫൈസ് ചെയ്ത് എ ടു ബൈ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ബി ടു ബൈ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് സി വൺ ബൈ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് അപ്പോൾ ഇനി ന്യൂ റേഷ്യോ ന്യൂ റേഷ്യോ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം ന്യൂ റേഷ്യോ ഓൾഡ് റേഷ്യോ മൈനസ് സാക്രിഫൈസിങ് റേഷ്യോ എയുടെ ഓൾഡ് റേഷ്യോ എത്രയാണ് ത്രീ ബൈ സെവൻ ആണ് മൈനസ് സാക്രിഫൈസിങ് എത്രയാണ് ടു ബൈ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ആണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഡിനോമിനേറ്റർ വ്യത്യസ്തമാണ് സെവനും ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ആണ് ഇവിടെ നമുക്ക് സെവനിനെ ട്വൻറ്റി ഫൈവിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും കൂടുതൽ സൗകര്യം അവർ ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ വരുമ്പോൾ എങ്ങനെ ചെയ്യും ത്രീ ഇൻറ്റു ട്വൻറ്റി ഫൈവ് മൈനസ് ടു ഇൻറ്റു സെവൻ ഡിവൈഡഡ് ബൈ സെവൻ ഇൻറ്റു ട്വൻറ്റി ഫൈവ് അപ്പോൾ എത്രയാണ് വരുന്നത് സെവൻറ്റി ഫൈവ് മൈനസ് ഫോർട്ടീൻ ഡിവൈഡഡ് ബൈ വൺ സെവൻറ്റി ഫൈവ് ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു സിക്സ്റ്റി വൺ ഡിവൈഡഡ് ബൈ വൺ സെവൻറ്റി ഫൈവ് ഇതേപോലെ ബിയുടെയും സിയുടെയും കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം ഇവിടെയും രണ്ട് പേരുടെയും കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷനാണ് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് കാരണം ഇവിടെ സെവനിനെ ട്വൻറ്റി ഫൈവിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ ഇത് വെച്ച് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ബിയുടെ ന്യൂ റേഷ്യോ എത്രയാണ് തേർട്ടി സിക്സ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ വൺ സെവൻറ്റി ഫൈവ് സിയുടെ ന്യൂ റേഷ്യോ ഫോർട്ടി ത്രീ ഡിവൈഡഡ് ബൈ വൺ സെവൻറ്റി ഫൈവ് ന്യൂ റേഷ്യോ എഴുതുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യണം മൂന്ന് പാർട്ട്നേഴ്സ് നാല് പാർട്ട്നേഴ്സിനെയും ഒരുമിച്ച് എഴുതണം സിക്സ്റ്റി വൺ ഡിവൈഡഡ് ബൈ വൺ സെവൻറ്റി ഫൈവ് തേർട്ടി സിക്സ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ വൺ സെവൻറ്റി ഫൈവ് ഫോർട്ടി ത്രീ ഡിവൈഡഡ് ബൈ വൺ സെവൻറ്റി ഫൈവ് വൺ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഫൈവ് ഇവിടെയും ഫൈവ് വ്യത്യസ്തമായി വന്നു അപ്പോൾ ഈ ഫൈവിനെ ഏതിലേക്ക് മാറ്റണം വൺ സെവൻറ്റി ഫൈവിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യണം അപ്പോൾ എങ്ങനെ നോക്കാം എത്ര കൊണ്ട് ഫൈവിനെ എത്ര കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താലാണ് വൺ സെവൻറ്റി ഫൈവ് കിട്ടുന്നത് തേർട്ടി ഫൈവ് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താലാണ് അപ്പോൾ തേർട്ടി ഫൈവിന് ന്യൂമറേറ്റർ കൊണ്ടും ഡിനോമിനേറ്റർ കൊണ്ടും മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാം അപ്പോൾ എത്ര കിട്ടി ന്യൂ റേഷ്യോ സിക്സ്റ്റി വൺ റേസ് ടു തേർട്ടി സിക്സ് റേസ് ടു ഫോർട്ടി ത്രീ റേസ് ടു തേർട്ടി ഫൈവ് നെക്സ്റ്റ് വൺ ക്വസ്റ്റ് നമ്പർ നയൻ എൻ സി ആർ ടി എക്സസൈസ് ത്രീ ഈ ക്വസ്റ്റിനാണ് രണ്ട് പാർട്ട്നേഴ്സാണ് എക്സും വൈയും അവർ ഓൾഡ് റേഷ്യോ ഫൈവ് ഇസ് ടു ത്രീ ആണ് ന്യൂ പാർട്ണർ സെഡ് ആണ് ന്യൂ പാർട്ണർ ഷെയർ വൺ ബൈ ടെൻ ആണ് രണ്ട് പേരിൽ നിന്നും ഈക്വലി ആയിട്ടാണ് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് നേരത്തെ ചെയ്ത ക്വസ്റ്റിനാണ് തനിയെ ചെയ്ത് നോക്കുക അപ്പം ഇന്ന് ചെയ്ത പ്രോബ്ലത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകത എത്ര എന്താണ് ഓൾഡ് പാർട്ട്നേഴ്സ് ന്യൂ പാർട്ട്ണർക്ക് സാക്രിഫൈസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഏത് റേഷ്യോയിലാണെന്ന് കൃത്യമായി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ആദ്യം കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് ഏതായിരിക്കണം സാക്രിഫൈസ് റേഷ്യം ആയിരിക്കണം അതിന് ശേഷം ന്യൂ റേഷ്യോ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ